नेवर्स दैट मीन्स द पीपल हु लिव अराउंड आस इन आवर सराउंडिंग आर कॉल्ड आवर नेवर्स हियर द लेसन इज नेबर्स ऑफ द अर्थ दैट मीन्स द हेवेनली बॉडीज हुईच आर लोकेटेड अराउंड द अर्थ इन द सोलार सिस्टम आर कॉल्ड आवर नेबर्स द हेवेनली बॉडीज हुईच आर लोकेटेड अराउंड द अर्थ इन द सोलार सिस्टम आर कॉल्ड द नेबर्स ऑफ द अर्थ ओके समटाइम्स समटाइम्स वी लुक एट द स्काई इन द डे टाइम और एट नाइट व्हाट टू यू फाइंड व्हेन यू लुक एट द स्काई व्हाट डू यू फाइंड व्हेन यू लुक एट द स्काई ड्यूरिंग द डे टाइम ड्यूरिंग द डे टाइम If we look at the sky, basically we see the sun. Okay, but if there is available clouds or enough clouds in the sky, we may not see the sun. That means on a cloudy day. we may not see the sun at present if we look at the sky we may see the sun because there is no cloud in the sky okay similarly if we look at the sky at night basically we may see the moon and the thousands of stars twinkling in the sky okay but if there is enough clouds in the sky we may not see the moon and the stars which are twinkling in the sky that means during the day time if we look at the sky we may see the sun but on a cloudy day if we look at the sky we may not see the sun likewise during the night if we look at the sky we may see the moon and the thousands of stars which are twinkling in the sky but on a cloudy night if we look at the sky we may not see the moon and the thousands of stars twinkling in the sky okay do you know that the sun is also a star yes the sun is also a star like the other stars but the other stars look so small because they are very far away from us than the sun okay do you also know that sun and the moon are our earth's neighbors yes the sun and the moon are our our earth's neighbors the sun and the moon are our earth's neighbors okay because the sun is in the center of the solar system and the earth moves around the sun the sun is the head of the solar system and the earth as a planet moves around the sun in its fixed path or orbit and the moon is the only natural satellite of the earth 
so as a satellite moon revolves around the earth so these two heavenly bodies the sun and the moon are our earth's neighbors understand the sun the sun is a huge ball of very hot gases the sun is a huge ball of very hot gases it is much bigger than the earth the sun is round in shape like a huge ball it is much bigger than the earth very very big than the earth the sun is made up of very hot gases such as hydrogen and helium okay the sun is very big in size it is round in shape it is very much bigger than the earth and the sun is made up of very hot gases such as hydrogen and helium okay the sun has its own heat and light the sun has its own heat and light therefore it is the source of heat and light for all the heavenly bodies which revolve around the sun you learnt that the heavenly bodies which revolve around the sun do not have their own heat and light they receive heat and light from the sun as the sun has its own heat and light so the heavenly bodies which revolve around the sun receive heat and light from the sun including our planet earth also okay without this heat and light without this heat and light there could not be life on the surface of the earth the earth has water and air but it does not have heat and light of its own but it receives heat and light from the sun so it we mind that it has heat and light and for this reason there is life on the surface of the earth plants prepare their food in the presence of sunlight during the day time with the help of water carbon dioxide and sunlight green plants prepare their food okay green plants prepare their food so as the earth has light and heat that means it receives light and heat from the sun so green plants prepare their food during the day time if plants do not prepare food we can't get food for surviving and not only the human beings but also animals depend on plants so plants animals and human beings depend on each other understand next dekho 
তাহলে দেখো এতক্ষণ হিট অ্যান্ড লাইটের কি কাজ আমরা দেখলাম এরপরে দেখো দ্য সান ইজ অলসো এ সোর্স অফ এনার্জি দ্য সান ইজ অলসো এ সোর্স অফ এনার্জি দ্য এনার্জি হুইচ ইজ অবটেড ফ্রম দ্য সান ইজ নোন অ্যাজ সোলার এনার্জি and we use the solar energy for various purposes such as cooking lighting up streets and lamps at night running cars etc the sunlight is used as solar energy okay the sunlight is used as energy and this energy which is obtained from the sun is called solar energy we use this solar energy the solar energy is used for various purposes such as cooking lighting up streets and lamps at night and running cars also ki rakam namra কুকিং বলতে সোলার এনার্জিকে আমরা কাজে লাগিয়ে সৌর সূর্যের আলোটাকে কাজে লাগিয়ে রান্না করি এখানে দেখো বইয়ে তো আমরা প্রত্যেকে দেখতে পাচ্ছ যে একটা সোলার কুকারের ছবি দেওয়া আছে আমরা যে কোনো পাত্রে আমরা রান্না করলে রোদে নামিয়ে জল দিয়ে চাল দিয়ে যদি নামিয়ে দিই বা শুধু জল দিই রোদে নামিয়ে দিই সেটা কিন্তু জলটা গরম হবে ফুটবে না কিন্তু এখানে যে সোলার কুকারের কথা বলা হচ্ছে সেটা একটা কাঠের বক্স এবং সেই বক্সের লিডটা গ্লাস দিয়ে তৈরি গ্লাস লিড ঢাকনাটা সাধারণভাবে বক্স যেরকম যে মেটাল দিয়ে তৈরি হয় সে মেটাল দিয়ে ঢাকাটা হয় কিন্তু এখানে কাঠের বক্স সে কাঠের বক্সে ঢাকাটা হচ্ছে কাঁচের এরপর এখানে কয়েকটা কন্টেনার থাকে অ্যালুমিনিয়াম কন্টেনার আমরা এই বক্সটাকে রোদে নামিয়ে দেব এবং এই কন্টেনারগুলোতে যদি আমরা জল দিয়ে চাল ডাল দিয়ে দিই তারপরে এই ঢাকাটাকে ওখানে একটা স্ট্যান্ড আছে সে স্ট্যান্ড দিয়ে সূর্যের দিকে এমনভাবে আমরা দাঁড় করাব হ্যাঁ যাতে সূর্যের আলোটা ওই কাঁচটের ঢাকনাটা ভেদ করে ভিতরের দিকে যখন প্রবেশ করবে তখন ওই কন্টেনারগুলোর উপরেই শুধুমাত্র পড়বে তোমরা ম্যাগনিফাইং গ্লাস দেখেছ যেটাকে আতস কাঁচ বলে সেই ম্যাগনিফাইং সেই ম্যাগনিফাইং গ্লাসটা যদি আমরা সূর্যের আলোর দিকে ধরি তো ঠিকভাবে যদি ধরতে পারি তাহলে উল্টো দিকে দেখবে আলোটা ম্যাগনিফাইং গ্লাসের মধ্যে দিয়ে উল্টো দিকে একটা বিন্দুর আকারে গিয়ে পৌঁছে এবং সেখানে যদি আমরা আমাদের হাতটা এইভাবে রাখি হ্যাঁ এইভাবে রাখি তো যদি এইখানে আলোটা পড়ে তো এইখানটা পুড়ে যাবে আবার যদি আমরা কাগজ রেখে দিই কাগজটায় আগুন ধরে যাবে তখন ওই ক্ষমতাটা ম্যাগনিফাইং গ্লাসের মধ্যে দিয়ে গিয়ে আলোটা সূর্যের আলোটা যখন বিন্দু হয়ে পৌঁছে তখন তার ক্ষমতাটা অনেক বেড়ে যাচ্ছে এবং সেখানে আগুন জ্বালিয়ে দিচ্ছে বা পুড়িয়ে দিচ্ছে সেরকম ওই গ্লাসটার গ্লাস ঢাকনাটার মধ্যে দিয়ে আলোটা যখন কন্টেন সোলার কুকারের ভিতরে কন্টেনারগুলোর উপরে পড়ছে সেখানে ওই কন্টেনারগুলোর উপরে বিন্দুর বিন্দু আকারে পড়ছে এবং তার ফলে কি হচ্ছে সেই জলটা গরম হচ্ছে এবং জলটা গরম হওয়ার ফলে হ্যাঁ জলটা ফুটতে থাকছে সেটা একটু সময় সাপেক্ষ একটু সময় লাগে এবং সেখানে আস্তে আস্তে চালটা ফুটে ভাত হবে ডালের কলাইটা ফুটে সিদ্ধ হবে আমরা ডাল করতে পারব ভাত করতে পারব ওকে এটা গেল সোলার কুকার এরপরে দেখো লাইটিং আপ স্ট্রিটস অ্যান্ড ল্যাম্পস অ্যান্ড নাইট তো আমরা রাত্রিবেলায় স্ট্রিট লাইট জ্বালাবো তো সোলার কুকুর সোলার যেহেতু রাত্রিবেলায় সূর্যটা পাবো কোথায় রাত্রিবেলায় যে জ্বালাবো তো রাত্রিবেলায় সূর্যটা পাবো কোথায় দেখো যে স্ট্রিট লাইটগুলোর ছবি দেওয়া আছে যে স্ট্রিট লাইটের সেখানে দেখো এখন একটা সিস্টেম করা হয়েছে স্ট্রিট লাইটগুলোর উপরে একটা করে সোলার প্লেট লাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে সোলার প্লেটটাতে কি হয় 
ওই সূর্যের আলোটা পড়ে সেটা গরম হয়ে সোলার এনার্জি তৈরি করে এবং নিচে একটা করে ব্যাটারি রাখা থাকে এই সোলার এই স্ট্রিট লাইটগুলোতে এবং এই সোলার প্লেট থেকে ব্যাটারিটাতে কানেকশান করা থাকে তার ফলে কি হয় ওই সোলার প্লেটটা যত গরম হয় গরম হয়ে তার একটা একটা এনার্জি সোলার এনার্জি তৈরি হয় এবং সেই এনার্জিটা দিয়ে আমরা ওই ব্যাটারিটাকে চার্জ করে নিই এবং রাত্রিবেলায় যখন আমরা সুইচ অন করি তখন আমাদের এই আলোগুলো স্ট্রিট লাইটগুলো জ্বলতে থাকে স্ট্রিট ল্যাম্পগুলো আমরা অনেকে বাড়িতে এখন সোলার প্লেট বসিয়ে নিচ্ছি সোলার প্লেট বসিয়ে নিয়ে যদি আমরা ব্যাটারি ইউজ না করি তাহলে কি হবে আমরা দিনের বেলায় ডাইরেক্ট লাইট ফ্যান এগুলো চালাতে পারব রাত্রিবেলায় আমরা ইলেকট্রিসিটি ইউজ করলাম আবার যদি ব্যাটারি লাগ কিনে নিই এবং বাড়িতে ব্যাটারি রেখে দিই তাহলে কি হবে ওই ব্যাটারিগুলোতে চার্জ হবে আমরা দিনের বেলা তো সোলার প্লেট দিয়ে সোলার এনার্জিটাকে ইউজ করে লাইট ফ্যান চালাতে পারছি আবার ব্যাটারিগুলো চার্জ করে নিতে পারছি রাত্রিবেলাতে সেই ব্যাটারির দ্বারা আমরা লাইট ফ্যান চালাতে পারছি এই গেল লাইটিং অফ স্ট্রিটস অ্যান্ড ল্যাম্পস অ্যাট নাইট এরপরে দেখো রানিং কার এখন যে কারগুলো বার হচ্ছে সে কারগুলো এখন রানিং কার দেখো এরপর রানিং কার আজকের দিনে অনেক রকম কার বেরিয়ে গেছে তো আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি কারগুলোর পিছনের দিকে ওই সোলার প্যানেল লাগানো থাকছে এবং সেই প্যানেলে সোলার প্যানেলের থেকে তার দিয়ে ব্যাটারিতে কানেকশান করা থাকছে তার ফলে ব্যাটারিগুলো চার্জ হচ্ছে আমরা যে এই যে বাইক বলো কার বলো বাস বলো সব কিছুতেই যে আমরা ব্যাটারি থাকে সব কিছুতেই কিন্তু আমরা তবুও তেল ভরি কারণ তেল না ভরলে ইঞ্জিনটা আমাদের এগিয়ে যায় না কিন্তু স্টার্ট করতে প্রত্যেকটারই ব্যাটারির কানেকশান লাগে হ্যাঁ যতই আমরা তেল ভরি কিন্তু ব্যাটারির কানেকশান আমাদের দরকার হয় তাহলে এখানে কি হচ্ছে ব্যাটারিগুলো কানেকশান হয়ে গাড়ি স্টার্ট হচ্ছে এবং তার সাথে গাড়িটা চলতে থাকছে দিনের বেলা সোলার প্লেট প্যানেলের থেকে ডাইরেক্ট চলছে তার সাথে ব্যাটারিগুলো চার্জ হচ্ছে রাত্রিবেলা সেই ব্যাটারি দিয়ে চলছে যেমন টোটো টোটো তো আমরা দেখেছ চেপেছ এগুলো কোনো তেল ভরতে হয় না এগুলো ব্যাটারি দিয়ে চলে কিন্তু এর ব্যাটারিগুলো ইলেকট্রিসিটি দিয়ে চার্জ হয় রাত্রিবেলা এরা চার্জ করে নেয় এবং দিনের বেলা এরা টোটোটা ওই ব্যাটারি দিয়ে চলতে থাকে ওকে থ্যাংক ইউ